So let's say hi to everyone. One, two, three. Hi, hi everyone! And welcome to Mommy's channel. Ganon! <laughs> if you get lost, it's your grocery stand. But from the supermarket, if you call it daddy. Firstly, I want to congratulate you for being so pogi. Bagong tasahin. And the teacher is so scary. Yeah, so yan. So, kung bago kayo sa aming channel, kindly like this video, subscribe at pakidamay na rin ang... What? What? Ah, ang bell. What? <laughs> pakidamay na rin ang bell button sa What? Akin. Ayun lang, yung karugtong to part 2 ng ating video nung una. Ayan, tapos, ang meron na tayong application form. So, bago kayo makakuha ng... Bago kayo makakuha ng application form, yung ganito, dapat, wag niyong kaka... Meki! Huwag niyong kakalimutan, dapat meron kayong printed ng uh, DTI nyo. Yung nakuha niyong DTI online. Kasi pinakamabilis na yun. Okay? Kuha mo na tayong tubig. Ay, naku, ang daming nangangala sa buhay. Pinakamabilis, huwag na kayong tumila sa DTI doon. Sa bahay na kayo mag register online ng DTI nyo. Kasi same din naman procedure. Kung doon pa kayo sa City Hall, magtatagal kayo lalo. Okay, Elisha, tandaan mo yun. So, dahil pagdating nyo doon, dala nyo na yung DTI. Pakita nyo doon sa reception para bigyan kayo ng application form para sa new business. Tapos, fill upan nyo ng tama. Ayan, para hindi kayo masigawan. Permahan nyo ng tama. Tapos, pagkatapos noon, yun na ba yung karagtong? Okay, yun na. Tapos, didiretso kayo sa ceiling. Ay, sa parang may table doon. Or hindi ko alam sa ibang City Hall kung paano. Ay, quiet na tayo. Basta, may, may yung silyo ng City Hall, I think. Meron silang dokumento na tinatakan doon. Tapos, yung sa isang copy siguro yun na naiwan doon sa kanila. Tapos, binayaran namin siya ng 100 pesos. So, pakianan nyo na yun kung magkano yung pwede nyo gastusin dito. Sa amin, sa Baco or sa City Hall, 100 pesos yung pagpapa seal. Tapos, pagkatapos mo doon, uh, sa seal, pupunta sa zone, yung zoning, kung saan yung inspection nila, kung nasa saan yung location ng business nyo, kung sa store nyo, ganyan, or yung kung home base kayo, saan yung lugar nyo. So, doon, bibigyan lang kayo ng fill up nyo. Wala na dito yun, eh. Iniwan na namin yun doon. Uh, Mag-fill up kayo. Tapos, doon, merong... Uh, ano yun, ma? Lalagay mo yung... Yung map, yung pinaka-direction kung saan yung mga, yung location ng business nyo, ano yung mga uh, pinakamalapit ka saan. Ano yung tawag doon? Ha? Oo nga, ano ba yung tawag doon yung may landmark? Inalagay mo kung saan yung landmark doon. Halimbawa, kung tabi ka ng ganitong simbahan, ganyan. So, i-drawing mo yung sketch nung saan yung business mo. So, pakitandaan mo yun. Siguro naman, alam mo yun, di ba? Yan. Tapos pagkatapos doon, ipapasa mo lang. Tapos ipapasa niya doon sa katabi niya. Yung katabi niya naman, yun yung magpapasok doon sa kasama ng mga attachment. Siyempre, ang attachment mo pa lang yan ay DTI. Tapos, uh, iaanon nila yung pinaka-assessment form kung magkano talaga yung babayaran mo. Okay, magtatanong-tanong pa yan kung anong klaseng ganito, ganyan, ilan ang makina, ilan ang tao, yung mga ganun. Para malaman nila kung magkano yung mga uh, mga i-charge or sisingilin sa'yo parang ganyan. So, kapag tinawag ka na doon sa sa window, uh, doon sa assessment for payment na window, ibibigay at wala ka ng problema, ibibigay na nila sa'yo tong step ano na yan, pang-apat na ako, no? Itong assessment. Ayan, pang-apat. Ito na yung mga assessment which, abasahin ko na lang siya. Uh, ang assessment sa akin, since non-food naman ako, tapos uh, mababa lang yung puhunan ko, nilagay ko na lang, uh, 30k, ganyan. Pero depende sa inyo kung magkano. Siyempre, declare nyo naman siya ng tama. Ayan, so may, may mga tax amount yan, may, 
Uh, ano to? To 20 doon sa retailer. Yung pinaka-base doon sa naging puhunan capitalization mo. Mayor's permit fee, 500 pesos. Environmental fee, ito yung actually isa sa pinakamalaki sa akin, 1,200. Pag food, nakita ko kasi yung sa isang business pa ni Mamo. Uh, magkano yung may yung environmental fee kapag sa restaurant? Ay pag eatery? 2-8, no? Mga 2-8. So, malaki-laki siya. Kasi nga, syempre, yung mga basura, ganun. Sanitary fee, 200 pesos. Building fee, 120. Electrical, 300. Plumbing fee, 50. Signboard fee, 192. May signboard fee pa talaga. Hindi naman ako magsa-signboard. Zoning fee. Ayan, malaki din yan. Isa yan sa malaki sa akin. 1-2-8-5 yan. Pero parang standard nila kahit saan. Business plate, 2-50 yung... Binyan, mamay papakita ko sa inyo kung anong itsura ng plate natin. Tas medical fee, piso, processing fee 50, mechanical fee 100, security seal fee. Total of 4,528. So kung bago ka sa printing, home base ka lang, ito yung more or less na mga gastos mo. Dito sa Bacor Cavite. Okay, sa ibang lugar, hindi ko alam sa inyo. Pero more or less, para magka-idea kayo, 4,528. So labas dito yung sa Bureau of Fire. Protection. Kasi ang sinigil sa akin. Ay, <laughs> sa baba kasi. <laughs> Ay, hindi ko siya na, ano, uh, na-anticipate. 646. So, kung dapat talaga meron kang um, perang uh, 6,000 pa din. Yun. Para may pamasay ka kung pagkain, kung pumila ka ng mahaba. Sakto na yun. 6. Di ba, mamo? May sobra ka pang konti. Ayun siya. So, ito yung para sa mga startups. And then, Pagdating mo dun sa, kung nabigyan ka na nito, dun sa assessment area, for payment ka na, pupunta ka dun sa windows ng payment ng mga miscellaneous na mga nabanggit ko. May isang window dun. Ayan, nasa picture, may picture naman ako tsaka video na ipopost. Ayan, tapos iti-check mo syempre isa-isa yon mga ano, huwag ka lang basta tatanggap ng babayaran mo, kailangan tignan mo ma maigi, ano ba yung uh, laman nun, ano mga babayaran mo, di ba, para aware ka, kasi kapag merong uh, kay na hinala na sinisingil sa'yo, magtatanong ka din, di ba, or kung may sinisingil sa'yo na wala dito sa assessment mo for your business license, ay magtanong ka ho. Uh, ibig sabihin nun, hindi siya mandatory na bayaran mo. Okay? Kasi baka may mga extra pa yan, katulad ng mga issue insurance, ganun. So, pa-explain mo kung bakit mo kailangan nun. At hindi mo kailangan, pwede mo siyang tanggihan na wag mong bayaran. Ayos ba? Huwag po kayo matatapat. Then, pagkatapos magbayad, wala ka ng problema, uh, hintayin mo na lang na tawagin yung uh, pangalan mo do or pangalan ng business mo doon sa pinaka last na window which is a release ting sa releasing doon nila binibigay to itong mga mga uh, ano to mga papel-papel yung mga binayaran mo resibo plus yung business permit plate mo which is ito your way Didi, didi, by Dibo, catch the fire. Char. Ayan, pasensya na akong baliktad, pero maglalagay din ako ng video, ay ng picture pala, na malina na picture nito. Congratulations. Yun sa mga nagkaroon ng mga goal to have a business permit na maging legal kayo at gusto nyo pong mag-expand yung business nyo in the future. So, maganda yan. Kasi nga, diba, sabi sa Bible, ibigay sa gobernador, sabihin nyo sa authority kung ano yung narapat para sa kanya. So, tayo, dapat sumusunod tayo sa batas. Especially, kasama dyan yung uh, business don't fight! Stop, Mekki! Oh, they are fighting. No, no, no. Stop na! So, kasama doon sa pagsunod natin sa batas ay yung pagbabayad natin ng mga business taxes natin or business permit unang-una. Okay? At kung 
ando doon ka na sa marami kang mga empleyado, ganyan. Magbabayad ka syempre ng mga taxes para sa yung sa BIR. Then yung mga tao mo, syempre, hulugan mo ng mga SSS. So, wala pa naman tayo sa ganoon. But for now, so, salamat kay Lord na nakapagpa-permit na tayo. Ayan, sa mga aspiring na gusto talaga nila magkaroon ng uh, negosyo na talagang sila lang palakihin. So, ito na yung first step para doon. So, yun! Sa mga susunod natin mga videos pa, like, susunod ko siguro yung cameo. Ayan, yung kung paano ko siya in-start gamitin from scratch. So, yun. Pakilike mo na ulit. Kung bago ka lang dito sa channel ko na Padpad, pakilike mo na yung video na ta. And then, pakisubscribe mo na rin ang aking YouTube channel, Epic Vlogs, Prints, and DIYs. Uh, for more uh, videos tungkol sa printing, tungkol sa business, tungkol sa mga, sige, mga costing, ganyan. And then, uh, mga technology, yung mga, mga technology na mga, okay, how to, how to online transfer, ganito, ganyan. Okay yan sa atin. So, magagawa natin. Kaya yun lang po and thank you so much for supporting my YouTube channel. At uh, hoping for continuous support sa mga susunod ko pa mga video. Salamat po sa inyo. At hirap mag-vlog ng ikasama ng bata. Hello! You say hi to everyone! I will! I will! Hello. I will! I will the great! I will! Okay, let's say goodbye to everyone. Okay, God bless you! Goodbye!